Sakartos,radios,etherit,guismino,tahla,gidev,gavimeore,barom,irveli,arhis,webgorze,irtitivijishe,gidzliat,guikurot,asseve,facebook,gorze,dagwimeokopdet,sahelia,rituin,gadat
გაზრება რა არის ამ შემთხვევაში ჩემი გასაკეთებელი ჩვენ მივდივართ აქ ნების თავისუფლებასთან ჩვენ აქ მივდივართ არჩევანის თავისუფლებასთან ჩვენ აქ დგებით გადაწყვეტილების მიღების მნიშვნელოვან ძალიან პასუხისმგებლობასთან ვინაიდან თითოეული ეს პრინციპში სინონიმი ცნებები რომლებიც ჩამოთვალე თავისუფალი ნება გადაწყვეტილების მიღება გარკვეული არჩევანის გაკეთება ეს ყველაფერი გულისხმობს რომ ჩვენს წინაშე დგას ალტერნატივები მინიმუმ ორი რომელთა შორის ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ერთი ან მეორე და აი ჯერ კიდევ დიმიტრი უზნაძე ძალიან საინტერესოდ აღწერდა მე მოკლე თვეთები მაქსიმალურად ეს პროცესი აღწერო როგორ ვიღებთ ჩვენ გადაწყვეტილებას სწორედ აი ეს გადაწყვეტილების მიღება რომელიც ცნობიერი პროცესია ცნობიერი აქტია ჩვენ აქ მოტივებს შორის აწონ დაწონვას ვახტენთ არის ქართულ ენაში ცნება მიზან შეწონილებიდან გამომდინარე და სწორედ ამ სიტყვაში ჩანს რომ თითოეულ მეს აქვს თავისი მიზან მიზნები თავისი ღირებულებები და სწორედ აი ამ მიზნების და ღირებულებების მიხედვით ჩვენ ვწონით მივანიჭოთ პრიორიტეტი ან უპირატესობა ერთ ვარიანტს ერთ ალტერნატივას ერთ მოტივს თუ მეორეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და ხშირად ძალიან რთულად განსახორციელებელი ჩვენ ვართხოლ როგორც უზნაძე იყო და ამ მოტივების ბრძოლაში ხშირად ჩართული სანამ ჩვენ შევწონით და მივანიჭებთ ერთ-ერთ ალტერნატივათაგანს პრიორიტეტს და აი როდესაც ჩვენ ამ ალტერნატივას შევარჩევთ უკვე ორიდან ერთს თუ მრავალთაგან ერთ-ერთს ჩვენ შინაგანი შუების განცდა გვაქვს იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ ვიყავით ძალიან რთულ ფსიქოლოგიურ პროცესში ეს იყო სწორედ სწორედაც მიზან შეწონილების პრინციპიდან გამომდინარე არჩევანის თავისუ არჩევანის გაკეთება თავისუფალი ნების გამოხატვა ადამიანს განასხვავებს ხოველისაგან სწორედ თავისუფალი ნება ხოველი ინსტინქტით არსებობს ის დეტერმინირებული ანუ განსაზღვრულია თავის ინსტინქტებით ადამიანს და ჩვენს ფსიქიკას აქვს თვისობრივად სხვა მახასიათებლები მათ შორის ცნობიერება რომელზე დაყნობითაც ჩვენ შეგვიძლია გარედან მეს გარე თვით დამკვიდრებლის ჩართვით საკუთარი თავის გარედან დანახვით აი ამ მინდასა და საჭიროას შორის სერიოზული აწონ დაწონვის შემდგომ მივანიჭოთ პრიორიტეტებს შორის ჩვენი ღირებულებებიდან გამომდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი რომელიც არის და ამის მიხედვით მივიღოთ გადაწყვეტილება თუმცა მოკლეთ მოგახსენებთ რომ ხშირად მოდის სიტუაცია რომელიც ცვლის გადაწყვეტილების მიღების იმ მომენტს და ახალი სიტუაციური განწყობით რაღაც გარემოდან მოსული სტიმული გადაწონის ხოლმე მიღებულ გადაწყვეტილებას და აი სიტუაციური განწყობის ცნება ამ მხრივ განწყობის ფსიქოლოგიაში ნამდვილად არის ქართული ფსიქოლოგიის ის მონაპოვარი რომელიც მნიშვნელოვნად ხსნის ძალიან სერიოზულ ხშირ შემთხვევაში გაუგებარ პროცესებს მე მანიშნებე რომ ზარია ჩვენს ეთერში იმედია მოვახერხე რომ შესავალში თავარ საკითხზე მეტნაკლებად მომეფინა ნათელი და ახლა გისმენთ ყურადღებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხარ ჩვენ ტელეფონის ნომრებს შეგახსენებთ 2450 გისმენთ მოგესალმებით დღეს ძალიან აქტუალური ეს საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი და მაძლოვა რომ თქვენ საუბრობთ ამ თემაზე მე მაგ ესეთი კითხვა რომ მე პირადად ყველა წესს ვიცავ რაც დაგინილია და მაგიზენებს ძალიან რომ სხვები არ იცავენ და აი როგორ გიცხა და ინერვებს მიშლის და როგორ შეიძლება რომ რაღაცა ამ თქვენ მიჩიოთ მაინტერესებს თქვენი აზრი ძალიან ამ თემასთან დაკავშირებით მადლობ თამ ასევე აქტუალური კითხვისთვის მეც შევწრები ვარ გარკვეულ სიტუაციებში იქნებოდა ეს თქვათ სააფთიაქო გარემო თუ სასურსათო პუნქტი სადაც პერიოდულად მიწევს ხოლმე შესვლა და სხვა მხრივ მაქსიმალურად მეც ცდილობ რომ დადგენილი წესები დავიცვა და მაქსიმალურად ვიყო სახლში მაგრამ ამ ვითარებაში მე თქვენი კარგად მესმის ჩემს 
ინაშეც შექმნილა ვითარება, როდესაც ადამიანები უგულვებელ ყოფენ აბსოლუტურად დღევანდელ რეკომენდაციას, თითქოს ნიჰილისტურად, აბსოლუტურად აი ასე რო გაბაიბურებენ ამ სიტყვის ყოფითი გაგებით პრობლემურ ვითარებას, აქტუალურ საკითხს და იცით დაუკვირვები ვარ ამ ადამიანებს გამომეტყველებაზე და აი ასეთი ძალიან დარწმუნებული ამაყი მზერა აქვთ მას რომ ის არად აგდებენ იმას რაც სხვა ადამიანისთვის სიფრთხილის საკითხია თითქოს მათ გამომეტყველებაზე შემიმჩნევია ხოლმე აი ასეთი ასე ვთქვათ შინაარსი ასეთი ასე ვთქვათ უსიტყვო ტექსტი რომ თქვენ გეშინიათ თო რე მე არ მე შინია და სამი წერტილი ანუ ეს უსაფრთხო და უშიშარი გამომეტყველება როგორც წესი რაც დაუკვირვები ვარ ხოლმე გამოარჩევს ასეთ ადამიანებს რომლებიც არაფრად აგდებენ დღევანდელ ნამდვილად ძალიან ურად საღებ ვითარებას და მე მესმის რომ ეს თვითონ ამ ადამიანის პასუხისმგებლობა არის ამ გაგებით გარისკოს თავისი ჯამრთელობა თუ არ გარისკოს მაგრამ იქ სადაც ჩვენ ვკვეთ სხვა ადამიანის სასიცოცხლო თუ ჯამრთელობის საზღვარს სადაც ჩვენ უკვე იკვეთება ეს საზღვრები იქ სადაც ჩემი პასუხისმგებლობა კვეთს სხვა ადამიანის ჯამრთელობას კარგად ყოფნის თუ არ ყოფნის სასაზღვრო ხაზს აი აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დგება რომ შეიძლება თუ არა ადამიანი დარჩეს ამ თავის პასუხისმგებლობასთან თქვათ სხვა შემთხვევაში მოიხმარს თუ არა ნარკოტიკს მისი არჩევანია ჭარბად ალკოჰოლს გამოიყენებს თუ არა მისი არჩევანია ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვრებს თუ არა მისი თავისუფალი ნება და ნამდვილად ადამიანს ეძლევა მე ვფიქრობ ეს თავისუფალი ნება როგორც სრულად გამორჩეულ ცოცხალ არსებას და კიბატონო რაც მეს ეხება და ე შეუძლია ადამიანს დესტრუქციულადაც სამწუხაროდ აირჩიოს თავის თავისთვის საზიანოდ მაგრამ როგორ შეიძლება ეს საკითხი მინდა რომ თვითონმა კარგად გავიაზროთ როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ასე არაფრად ვაგდებდეთ სხვა ადამიანების ჯანმრთელობას და ჩვენი ახირებული სითამამის თუ ასეთი კუშტი სრულიად უაპელაციო ვიტყოდი კიდევ თვით დარწმუნებით არ არაფრად არ ვიღებდეთ რომ ჩვენ სხვა ადამიანებსაც ვაგდებთ ამ დროს საფრთხის ქვეშ მათ შორის ხნიერ ადამიანებს რომელთა რესურსები ჯანმრთელობის არ არის ისეთ ძლიერი როგორიც შეიძლება ახალგაზრდას ან ჯერ კიდევ არა ხნიერ ასაკში მყოფ ადამიანს კონდეს ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად სულ ერთია აბსოლუტურად დაუდევარი და სხვა ადამიანის უგულვებელ ყოფაზე ორიენტირებული დამოკიდებულება ჩვენ სახელები უნდა დავარქვათ სწორედაც თვითონ ჩვენ განს გვაქვს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა დავარქვათ სახელები მოვლენას იმიტომ რომ ფსიქოლოგიაში აი ეს ცნება პირველად იყო სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით რასაც ჩვენ სახელს ვარქმევთ მოვლენებს შემდგომ ამის მიხედვით რეაგირებთ ამის მიხედვით გვექნება დამოკიდებულებები ამის მიხედვით გრძნობთ ჩვენ თავს კარგად თუ ცუდად შინაგანად ემოციურად პოზიტიურად თუ ნეგატიურად ამიტომ სახელი უნდა დავარქვათ რომ ეს არის სხვა ადამიანის ბედიღბლით თამაში სხვა ადამიანის ჯანმრთელობის და მისი კეთილდღეობის უგულვებელ ყოფა და არაფრად ჯაგდება და მე ვფიქრობ თითოეულ ადამიანს ეს გასათვალისწინებელი აქვს მათ შორის მათ ვისაც კონკრეტულ სასურსათო პუნქტებში თუ სააფთიაქო ქსელებში აღენიშნება ასეთი აბსოლუტურად ინდიფერენტული დამოკიდებულება მე მანიშნებე რო ზარია კვლავ გავიმეორებ ჩვენ საკონტაქტო ტელეფონს 2 40 80 14 20 14 20 14 20 14 20 თორმეტი თქვენ უსმენთ ჩვენ გადაცემას პირველი რადიოს ეთერში 
გვიყურებ თავბათ ლაივში პირველი არხის ერთი TVG საიტზე ასევე YouTube არხზე და შეგიძლიათ მოგწეროთ დაგვიმეგობრდეთ Facebook გვერდზე ფსიქოლოგი საათი თეაგოგოდეშულთან ერთად ახლა მოგესალმები და გისმენთ აა გამარჯობავ მეუსალმები რადიოს ფანელს ასეთი კითხვა მაქვს ისეთან რა ამ ინოვაციაში სახე ჩავიდეთ კი მეგონა რომ ამ დროს უკვე რასაც აი მარტო ვატარებს და სამცი ვატარებს რა უფრო ეფექტურად გამოიყენებს თუმცა რა ასე ტირიჩი გამომევიდა რა ნუ საერთო დრო ვიყენებ დროს და ესეც შეგნება მაქვს რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და ვერაფერს ღირებულ ვერ ვაკეთებ და კითხვას თავს ვარ იდე რა ასეთი გაკეთება და ისე მეჩიოთ აი როგორ შეიძლება რომ ასე აი როგორ მოვიქცენ და რომ ესთან დაბნეული ანუ მე ვეცდები თქვენი ნებართვით ეს თქვენი აქტუალური საკითხი დაუკავშირო პასუხის გებლობის საკითხს და ამ შემთხვევაში თითქოს იღებთ პასუხის გებლობას თქვენ თავზე და სახავთ გარკვეულად თქვენთვის მნიშვნელოვან მნიშვნელოვანი საქმიანობის თანმიმდევრობას დღის გამავლობაში მაგრამ როგორც ჩანს ისე გადის დრო რომ რაღაც სიტუაციური განწყობები იზიდავს თქვენს ასე ვთქვათ თქვათ ყურადღებას ეს განც ეს სიტუაციები ზემოქმედებენ თქვენზე და რაღაც სხვა მოთხოვნილებებს ქმნიან ყოველ წუთიერად რაც სავარაუდოდ როგორც თქვენ ბძანებთ განსვლაში არის თქვენს ვთქვათ ცნობიერ ასეთ გმასთან რომელიც ალბათ დილას დღის განმავლობაში თქვენს თქვენთვის მნიშვნელოვანი აქტივობების თვალსაზრისით გაქვთ წინასწარ ასე თქვათ გააზრებული და გათვლილი მე ვფიქრობ რომ ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულად ისეთი ასე თქვათ შინაგანი მობილიზაციის და ძალისხმევის განხორციელება რომელსაც ფსიქოლოგიაში ეწოდება ნებისყოფის ნებისყოფის გამოვლინება ნებისყოფა ნამდვილად არის შინაგანი ძალის მოხმობა აი სიტყვა ძალის ხმევა თითქოს მოუხმობს ადამიანი ქართულ ენაში თუ ვაკვირდებით ერთ სიტყვაში არის ხო მე ძალიან საინტერესოდ მოაზრებული და ჩადებული ძალიან სიღრმისეული და თან ისეთი მასშტაბური შინაარსობრივი საკითხები ანუ ძალის ხმევა ერთად არის აქ თითქოს ორი ფუძე აქვს ამ ორფუძიანი არის ეს ასე ვთქვათ სიტყვა და ძალების მოხმობას გულისხმობს და ნამდვილად შინაგანი ძალდატანება გვიწევს ჩვენ პასუხის გებლობის საკითხების განსახორციელებლად და პირდაპირ კავშირში აიცით თქვენი კითხვა თუმცა კი ეხება რაღაც თქვენ გულის ტკივილს იმასთან დაკავშირებით რომ დრო ასე მიდის და თითქოს უკმაყოფილო ხართ რომ ვერ ხერხებთ იმის გაკეთებას რაც თქვენ ნამდვილად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ მაგრამ პირდაპირ კავშირშია ეს ნებისყოფის საკითხთან და მინდა გითხრათ რომ რასაც ჩვენ დავსახავთ ხოლმე მე მიზნად აი მე ნებისყოფის მე გადაწყვეტილების აქტი აღწერე ძალიან მოკლედ შესავალში და მოგახსენეთ რომ როდესაც ჩვენ გადავწყვეტ ამ ნიშნავს მივანიჭებთ პრიორიტეტს რაღაც კონკრეტულ ჩვენთვის მნიშვნელოვან განსახორციელებელ საკითხს ისევ და ისევ რაღაც სიტუაციები მოქმედებს ამ სიტუაციებში სტიმულები არსებობს რომლებიც როგორც ახალი გამოწვევები რაღაც ჩვენთვის შეიძლება საინტერესო და მიმზიდველი ფაქტორები იცით აი მოდის და პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ჩვენს გადართვას ჩვენს ყურადღების მიპყრობას მთავარი ხაზიდან გადახოევას ასე ვიტყოდი აი ასეთ ასეთ პროცესებს იწვევს და ამ დროს უნდა აგვენთოს ბჭყალებში წითელი შუქი თავში რომ დაუხედოთ საც შევამოწმოთ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ცნობიერი სურვილი რა იყო ამ იმპულსისგან განსხვავებული იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ნებელობითი ქცევის ცნება და იმპულსური ქცევის იმპულსური ეს არის სწორედ ყისიერად რაღაც მოთხოვნილება რომელიც სიტუაციურად იშვება ხოლმე ამის ყისიერად დაკმაყოფილების მოთხოვნილება დრაივი იმპულსი ძალიან 
ლავრია ხშირად და რთულია მასზე უარის თქმა, მაგრამ ისევ და ისევ ნებისყოფის მეშვეობით, აი ნებისყოფის ძალისხმევის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად და მე მოკლედ აღვწერ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. პირველი ჩვენ უნდა ვიცნოთ, ანუ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ახლა ჩვენ ვუხვევთ ფაქტიურად გადავდივართ მთავარი გენერალური ხაზიდან და გადახვევას ვახდენ. გამოჩთა რაღაცა ფაქტორი, რომელმაც მიიზიდა ჩვენი ყურადღება, მიიზიდა ჩვენი შინაგანი სწრაფვა, როგორც მოთხოვნილება გააჩინა. ანუ როგორც კი ჩვენი მეს გარე დამკვირვებელი ამ სიგნალს მიიღებს და დააფიქსირებს, მომენტალურად უნდა შევაჩეროთ, ქცევა და დღეს მიწევს ხშირად უზნაძის ხსენება, ვინაიდან არაჩვეულებრივად აქვს სწორედ თავის ნებელობის შესახებ მჟელობაში ზოგადი ფსიქოლოგიის ნაშრომში, სწორედ ამის შესახებ არაჩვეულებრივად გასაგებად მჟელობს რო ჩვენ გააზრებას ვიწყებთ მაშინ როდესაც ვაჩერებთ ქცევას და ქცევას ვაჩერებთ მაშინ როდესაც რაღაც დაპრკოლება ჩდება ამიტომ ეს დაპრკოლება შეიძლება ჩვენ ცნობიერად გავაჩინოთ როდესაც გვემცნობა რომ გადაუხვეთ რელსებს გავაჩეროთ და გავიაზროთ ნიშნავს გავაშუალოთ ჩვენი მოქმედება გააზრებით გავიაზროთ რომ ეხლა მე გამიჩთა სურვილი გავაკეთო ესა და ეს ნაცვლად იმისა რაც გქონდა ჩაფიქრებული ამასთან დაკავშირებით და იქვე შეიძლება სწრაფად მე 1000 წამებში ავწონ დავწონოთ რა გვიღირს და ჩვენ ამ დროს ხედავთ პროსპექტულ ქცევას ვახორციელებ ჩვენ განვჭვრეთ ჩვენი ქცევების შედეგებს ეს მხოლოდ ადამიანს ძალუც რომ მან დაინახოს თავისი ქცევის შედეგი მოსალოდნელი რა თქმა უნდა ჩვენ წინასწარ მეტყველებას თავი უნდა გავანებოთ და ხელი ავიღოთ ასე თქვა თამას მხოლოდ ჩფოთვა მოაქვს მაგრამ რას რა მოყვება ჩვენი ქცევის შედეგებზე ა პროგნოზის მარტივად გაკეთება სწორედ პასუხისმგებლობის საკითხს უკავშირდება მაგალითად თუ დროზე არ განვახორციელეთ დასახული საქმე მას შეიძლება გაფუჭდეს რაღაც საერთო საერთო საქმე თუ ჩვენ არ დავიცავით თავი დღევანდელი მოთხონებიდან გამომდინარე შეიძლება გავრისკოთ და მე გვიანი იქნება ერთ ადამიანზე საშუალო სტატისტიკურად 6 ადამიანის ინფიცირება მოყვება ვიღებთ პასუხისმგებლობას რომ ჩვენი დაუდევრობის გამო 6 ადამიანის ასე თქვათ პრობლემა დავიკისროთ როგორ სიძნელე ამის გათვლა ხომ ძალიან მარტივია ისევე როგორც ყველა მოცემულ სიტუაციაში როდესაც ჩვენ იმპულსურად გვინდება რაღაც ხვის გაკეთება ვიდრე განზრახული გვაქვს ჩვენ უნდა დავინახოთ ერთ შემთხვევაში რას ვიღებთ და მეორე შემთხვევაში რა შედეგი გვიჭირავს ხელში და ეს დაგვეხმარება ჩვენ ინდივიდუალურად ნიშნავს ლოვანი მიზან შეწონილი გადაწყვეტილების მიღებაში. მე მანიშნებე რომ კლავს არია, მიხარია რომ ასე აქტიურობთ. შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2 ამ ძალიან ნიშნი თხელ ფუნქციონირებაში მე ფიქრობ რომ უმომატებულად მაგ ეს პასუხის გებლები შეგრძნება იცით რატო მაგალითს მოუყვან კონკრეტულ დავშოთ რაღაც საქმე მაქვს გასაკეთებელი იქნება ეს რაღაცა მაყობა რაღაცის ჩანაწერის გაკეთება და ამისთვის გამოუყოფ რაღაცა კონკრეტულ დროს და ვიცი რომ ამას აუცილებლად გავაკეთებ და თქვა უნდა გავაკეთებ მაგრამ სანამ მივალ დაუშვათ აი ეხლა ვიცი რომ რაღაც საქმემა გასაკეთებელი ხოლმე საღამოს 10 საათზე მაგრამ სანამ ეს საღამოს 10 საათი მოვა შფოთვის ხარისხი მაქვს ისეთი და სულ მეც იქრება და აი როდის გავ როგორ გავაკეთებ აი ეს შფოთვებს ვერაფერს ვერ უხერხებს და თქვა ვერ წარმოიდგენ დიდი მადლობა ამ ზარისთვის რამდენად გავრცელებულია ეს საკითხი აი ასეთი სახით ადამიანებს ძალიან ხშირად აქვთ ხოლმე პრობლემა მე მინდა აქ გეშტალ თერაპიული ცნებები დავიხმა რომ კარგად ამ საკითხების გამიჯნა დიფერენცირებისთვის ჩვენ განვასხვავებთ ცნებებს ღელვას და შფოთვას ისევე როგორც დიფერენცირება გვაქვს ცნებების 
შიში მღელვარება შფოთვა ინგლისურადაც არის ამ ტერმინოლოგიაშიც განსხვავებები შინაარსეული და ქართულ ენაში შემოვიტანეთ ჩვენ ეს სხვაობები იმიტომ რომ ხშირად წამიკითხავს კიდევაც და მომისმენია რომ რა თქმა უნდა უნდა ვიშფოთო აბა რა როდესაც პრობლემური და სარისკო სიტუაცია ვიშფოთო არა შფოთო არის ყოველთვის წინ გაქცევა და ფუჭად ეს სიტყვა მე დღეს ბევრჯერ ვიხმარე შესავალში ფუჭად ასე ვთქვათ შიში გაუცნობიერებელი საკითხის შესახებ შიში რატომ გაუცნობიერებელის როგორ გავაკეთებ ამას აბა შეკითხვა ან იქ როგორ მოვიქცევი ან იქ როგორ მოხდება მოვიქცევი კიდევ პასუხისმგებლობის საკითხია კიდევ კი რა ნამდვილად პასუხისმგებლობის საკითხია პირველი სუბიექტური პირის ნიშანია მოვიქცევი ვ მე რას ვაკეთებ ხო ამ დროს რა თქმა უნდა მე როგორ მოვიქცევი ნამდვილად შეიძლება იწოდოს ღელვას მაგრამ ეს ღელვა არ არის ამ გაგებით ნევროზული შფოთვა განსხვავებებია და ხაზ გაუსვამ ამას რომ ასეთი არაცნო ბერი ნევროზული შფოთვა არის ნა შიში გაუცნობიერებელ იმის გამო რაც ადამიანს ხელს არ ხელ არ ეწიფება და რაც მასზე არ არის ანუ ფუჭი იმ გაგებით არის რომ რაც არ უნდა იღელვოთ ეხლა როდის გავა კორონავირუსი სამყაროდან როდის აღიგავება ხო ამაზე შფოთვა არის ფუჭი იმიტომ რომ არ არის ჩვენზე ეს მაგრამ ვიღელვო იმაზე რომ ხომარ დამავიწყდება რაიმე უსაფრთხოების ზომის დაცვა როცა გავდივა რომ გასულის წინ თან მინდა რომ დროულად გავიდე და თან უნდა ზუსტად განსაზღვრო რომ ხომარ მავიწყდება ხელთათმანი პირბადე შეიძლება კიდევ დამატებით ეს ფარი და ასე შემდეგ რაც შეიძლება ადამიანს ჭირდებოდეს სადიზე და დეზინფექციო ხსნარი და ასე შემდეგ ადამიანი ამ შემთხვევაში ღელვას განიცდის ეს არის შინაგანი ენერგიის ცხადგრძ ნობა რომელიც დიაფრაგმის არეში შეიგძნობა ამ დროს ეს ღელვა არის მოქმედებისკენ ბიძგის მომცემი ხელოვანი ადამიანები მუსიკოსები მსახიობები როდესაც ისინი გადიან სცენაზე გასვლის წინ სანამ ისინი შედგამენ სცენაზე ფეხს თითოული ღელავს იმიტომ რომ აი ეს ენერგია რომელიც უბიძგებს მათ შემოქმედებითი რეალიზაციისკენ შემოქმედი შემოქმედებითი ენერგიის ხარჯვისკენ სწორედ აი ეს იმპულსი არის რომელიც ამ ღელვარებას იწვევს ეს არის ის შინაგანი ენერგიის მზაობაში მოსვლა როგორც შეკუმშული ზამბარა რომელიც მზადარი გაიშალოს ეს არის სწორედ ის საპასუხისმგებლო განწყობისეული განცდა რომელსაც გძნობს ადამიანი ცხადად მასზე დაკისრებული აქტიობის მასზე საკუთარ თავზე აღებული გარკვეული ნაბიჯების გადადგმასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა სანამ ჩვენ შევეხებით ანუ კონტაქტში მოვალთ იმასთან რაც გასაკეთებელია რამდენადაც ეს მნიშვნელოვანია შეიძლება ჩვენ აი ამ ენერგიის მობილიზაციას ამ ენერგიის შინაგანად ბობუქრობას ასე ვიტყოდი ვგრძნობდეთ რა თქმა უნდა მაგრამ როგორც კი ჩვენ ვეხებით იმას რა ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს ქრება და თუ არ ქრება მაშინ ადამიანი იქ არ არის იმ მომენტში ის არის ისე მომავალში როცა დამთავრდება ეს ქმედება მე რა იქნება როცა ეს დამთავრდება და ეს გაუთავებელი რა თქმა უნდა ბჭყალებში გაუთავებელი წინასწარმეტყველური პრეტენზიები რომელიც არაცნობია რაც სწორედ შფოთვას როგორც ასეთ მდგომარეობას ახასიათებს სწორედაც მოცემული მომენტის დაკარგვით და მომავალში გაქცევით განისაზღვრება ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია იქნება სწორედ აი ამ კანონზომიერებებზე დაყრდნობით რასაც ცდილობ რომ მარტივად გაგიზიაროთ და გავახმოვანო იცით ამაზე დაყრდნობით ალბათ ყველაზე სწორია ისევ და ისევ საკუთარ თავთან ძალიან მოკლე დიალოგის განხორციელება საკუთარ თავზე შეხსენება რომ მე ეს დაგეგმილი მაქვს საღამოს 10 საათზე და ის რაც ჩემზეა დამოკიდებული მე ამას გავაკეთებ 
ძალიან ურადღებით ვიქნები კონცენტრირებული, რასაც სინონიმად მობილიზაციის სახელ დებით ვიხსენიებ ხომე, ანუ საკუთარ თავთან შეთანხმება ასაჭირო, მე კონცენტრირ დები, მე მაქსიმალურად ვიქნები მომართული, იმაზე რაც ჩემი გაცაკეთებელია. და ამის იქით შეუძლებელია რა მის წინასწარმეტყველება და გავემიჯნოთ მოდით იმას რაც არ არის ჩვენ ხელთ და ეს ფოთვა გაქრება. აი ამ მე საზღვრის დიფერენციაცია ამ შემთხვევაში პირდაპირ დგას პასუხისმგებლობის თემასთან და როცა ჩვენ ვკისრულობთ და ვიღებთ არა ცნობიერად ჩვენ თავზე იმ პასუხისმგებლობას რომელიც ჩვენზე არ არის. მაგალითად რა იქნება იმის შემდეგ რაც იქნება არის რაღაც ზოგადი კატეგორია. იქნებაზე მე ვერ ვაგებ პასუხს, რა იქნება არის ის რაც ხდება ჩემი გადაწყვეტილების და მეუხედავად. რას ვაკეთებ, რა გადაწყვეტილებას ვიღებ, რას ვირჩევ პრიორიტეტებს, პრიორიტეტს რას ვანიჭებ ალტერნატივათა შორის ამაზე კი ბატონო ვიღელვოთ იმიტო რომ ეს შეიძლება პირიქით გარკვეული კონცენტრაციის და სწორი გადაწყვეტილებების წინაპირობა იყოს კვლავ ზარია ეთერში შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2 მოგესალმებითქვე მაგესალმებით თავიდან ეცით მე ძალიან მაინტერესებს აი დაახლოებით რა საკიდან შეიძლება ადამიანს პასუხისმგებლობის განცდარო განოვითარდეს აი ძალიან მადლობთ თქვენი ასევე მნიშვნელოვანი კითხვის თვის ჩვენ გქონდა წინა გადაცემებში ვინც ვერ მოახერხეთ ამ გადაცემების ასე ვთქვათ ლაივში ნახვა შეგიძლიათ ადევს ეს პირველი არხის ვებ გვერდზე YouTube არხზე Facebook გვერდზე და ჩანაწერების ნახვა შესაძლებელი ჩვენ განვიხილეთ როგორც მცირეწლოვანი ბავშვის გარკვეული მახასიათებლები ასაკობრივი ასევე გარდატეხის პერიოდის ისეთი ყველაზე ტიპური გამოვლინებები და რატომ ვახსენებ ახლა ამ ჩვენს წინა გადაცემებს შეიძლება პირდაპირ ამაზე ასე აქცენტი ვერ გავაკეთებთ მაგრამ პირდაპირ აგრძელებს ეს იმ გადაცემების ლოგიკას რომ ყველა ასაკში აა ალბათ როგორც კი ჩვილობის ასაკიდან გამოდის ბავშვი და როგორც კი ფეხს იდგამს და პირველ სიტყვებს აჟღერებს როდესაც ის აა პირველ ნაბიჯებს პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით დგამს უკვე დამოუკიდებლად როგორც დამოუკიდებლად მოქმედი ორგანიზმი იმიტომ რომ ის ნაბიჯები მისი სხეულის კიდურების მიერ ხორციელდება ხო ამიტომ უკვე მნიშვნელოვანია იმ პატარა ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ მეტყველების სრულყოფილად არ მქონე ბავშვსაც კი რაღაც თავის ასაკის შესატყვისი პასუხისმგებლობა შევთავაზოთ ასე რომ ვთქვათ რბილად რას გულისხმობ მაგალითისთვის რა თქმა უნდა ეს ძალიან შეიძლება უტრირებული მაგალითი იყოს მაგრამ მე მინდა უბრალოდ ხაზი გაუსვა რომ ყველა ასაკში მნიშვნელოვანია ასაკის შესაბამისი პასუხისმგებლობების შეთავაზება ბავშვებისთვის იმიტომ რომ დაკისრება ამ შემთხვევაში უფრო რაღაც დასრულის უფრო ძალიან ისეთი მოწიფული ადამიანის ქცევასთან ასოცირდება ეს ცნება ჩემთვის პირადად თუმცა შეიძლება უკვე გარდატეხის ასაკში ან სასკოლო პერიოდში დავაკისროთ პასუხისმგებლობა და თუ პატარა ბავშვზე ვსაუბროთ მაგალითად დავაკისროთ პასუხისმგებლობა რომ მოინდომოს ბგერების გამოხატ რაღაცა თავისებური ბგერების თანწყობიდან რაღაც იმ წირი სიტყვების გამოყენებით გამოხატოს თავისი სურვილი მოთხოვნილება და როცა ჩვენ ასეთი კითხვის ნიშანი თვალებზე გვაწერია და უყურებთ და ბავშვს ვანიშნებთ რომ მოდი გამოხატე მითხარი მითხარი რა გჭირდება ამით ჩვენ ვასტიმულირებთ ერთისხრივ მის ინიციატივას და ჩვენ არ ვაპრკოლებთ მას 
ძალიან <imitation> იქვე არ მოისაქმოს არამედ ამისთვის არის სპეციალური ადგილი და ჩვენ ამ ადგილზე მიუნიშნებთ, მიუთითებთ და ვთხოვთ მას და კარგია, ამ დროს როცა ის კარგად ახორციელებს იმას, რაც მას ევალება როგორც პასუხისმგებლობა, 3 წლისთვის რომ უკვე ათვისებული და გავარჯიშებული ქონდეს, აი ეს უნარი ხო, ჩვენ ხშირად მას ვაჯილდოვებთ, შეკებით, რაღაც ჩვენი პოზიტიური ასე სიტყვიერი გამოხატულებებით თუ თუნდაც რაღაც საჩუქრით და ასე შემდეგ რაც მას გაუხარდება და აი ასეთი დაჯილდოება და პოზიტიური განმტკიცება მას აძლევს საშუალებას რომ კვლავ გაიმეოროს უხარია მას რომ კიდე შეაქებენ და კიდე დაიმსახურებს რაღაცას და იღებს თავის თავზე თანდათან პასუხისმგებლობებს 3 დან 6 წლამდე როგორც მოგახსენეთ ნიშნულოვანია რომ ბავშვმა თავისი ავტონომიური სიფრცეზე პასუხ ის გებლობა აიღოს მიალაგოს უკვე თუმცა 2 წლის ასაკში შეიძლება უკვე თავის სათამაშოების მოწესრიგება უკვე ჯერ ჩვენთან ერთად და მერე თანდათან დამოუკიდებლად წავაქეზოთ და 3 დან 6 წლამდე პერიოდში ვთქვათ თვითონ მოწესრიგდეს თვითონ იკვებოს თვითონ თავის ჰიგიენაზე აიღოს პასუხის გებლობა ჩვენი ასე ვთქვათ წახალისება შეკების რა თქმა უნდა ფონზე და ზბაღში დადის უკვე ცილებლად და მნიშვნელოვანი ასოციალიზაციისთვის რომ სადღაც სკოლამდე ლასაკში 4 5 წლის პერიოდში ბავშვმა აი ამ წლოვანების ბავშვმა იაროს ბაღში და სოციალური უნარჩვევები აითვის გამოიმუშაოს სოციალური მოთხოვნების გათვალისწინებას შეეჩვიოს იმიტომ რომ ბაღში არის რეგულაციები რომელსაც საჭიროებს რომელიც ყურადღება საჭიროებს ხო აი ასე თანდათან ბავშვი იღებს პასუხისმგებლობას და ღევანდელ კორონავირუსის ატმოსფეროში როცა ჩვენ სახლში ვართ ჩვენ შვილებთან ჩვენ ოჯახის წევრებთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია ბავშვს დავაკისროთ პასუხისმგებლობა დაგვეხმაროს მაგალითად ვთხოვოთ რომ ჩვენთან ერთად თუ კი ვთქვათ ჯერ დამოუკიდებლად მას არ აქვს ეს უნარი გამომუშავებული ვთქვათ დაგვეხმაროს სახლის მოწესრიგებაში ან ვთქვათ ჭურჭლის გარეცხვაში ან სუფრის გაწყობაში და ალაგებაში ხო ჩვენ ახლა აღარ ვასხოვებთ აქ გინდა თუ არა რომ ეს გოგონების გასაკეთებელია და არაბით პირიქით ორივე უნდა ვთხოვოთ ორივე უნდა ჩავრთოთ ამ ერთობლივ საქმიანობაში და შემდგომში ეს ბიჭუნებიც გაიზრდებიან ზრუნველი მამები, ერთგული მეუღლეები, თავისი პარტნიორების გვერდში გვერდზე მდგომნი და ასე ვთქვათ მათი ინტერესების გადა ხედველობაში მიიმღები ადამიანები და არა ავტორიტარული და გარკვეულად კონფლიქტური ტიპები, რომლებიც ხვებს მარტო ქალებს ავალდებულებენ და თვითონ მხართეზოზე წამოწოლილები თვლიან რომ ქალი მისთვის არის გაჩენილი რომ მოსა მონა მოსამსახურე იყოს დამთარდა პასუხის გებლობები უნდა დავაჩვიოთ ავათვისებინოთ ჩვენ შვილებს ბავშობიდან და ჩვენ ქალები ვართ პასუხის მგებლები როგორ შვილებს ვრდით იმიტომ რომ როცა დღეს ჟღერს თემები რომ აი ჩვენს კულტურაში ფემიციდი აი ქალების ჩაგრა აი ოჯახში ძალადობა ვინ ქმნის ამ ფონს მოდით ქალებმა ავიღოთ ჩვენ თავზე პასუხის გებლობა რომ ჩვენ ზდით ესეთ შვილებს იცით ჩვენ ვაძლევთ ასეთ შვილებს ვუქმნით ნაყოფიერ ნიადაგს და მადლობა ღმერთს რომ ახალი თაობა უმეტესწილად ასე აღარ ფორმირდება და დღევანდელი რეალობა სხვა გვარ პასუხის გებლობებს აკისრებს უკვე ახალგაზდებს განსხვავებულ სიმსტერეოტიპებისგან რომლებიც სწორედ ამ პრობლემებს ქმნის და უპასუხ 
ხიზგებლო ადამიანებს აყალიბებს ხოლმე მე როცა ოჯახში ამ პასუხისმგებლობის სწორად გადანაწილება და დაკისრება არ ხდება და ამ ქცევების მოდელირებას არ ეჩვევა ბავშვი ახლა მანიშნებენ კვლავ რომ ზარია ეთერში გისმენთ ყურადღებით და ისევ შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 
ისევ თავარ თემას დაუბრუნდები და უნდა შევაჯამო ვინაიდან ჩვენი დრო იწურება სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხია და ქალბატონო თქვენი ზარი ამხრივ იყო თქვენი პირადი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და ინიციატივის გამოხატულება იმიტომ რომ კოლექტიური პასუხისმგებლობა არ არსებობს ხო აი ეს როდესაც მასა ადამიანის ძალიან დიდი ადამიანთა ერთობლიობა დგას და ყოლა ერთმანეთს შეყურებს რომ სხვა ამთქვას სხვა მიაქტიუროს სხვა მა მოიღოს ხმა არ არსებობს იქ ყოლა ერთმანეთს უყურებს და ძალიან იშვიათად რომ ვინმე გამოჩდეს ვინც მართლა ამ ინიციატივას გამოხატავს და ამაზე უამრავი დაწერილა გადაღებულა პირადი პასუხისმგებლობა როდესაც ჩვენ გრძნობთ იმას რომ ჩვენთვის პირადად ინდივიდუალურად და თითოეული ჩვენგანი ნამდვილად უნიკალური ერთი და განუმეორებელი არსება არის. ა ჩვენ ბევრ რამით გავართ ერთმანეთს, მაგრამ სრული მსგავსება არ არსებობს. ამ ხრივ არის ყოველი ადამიანი უნიკალური და ამ გაგები თითოეულ ჩვენგანს აქვს თავის უნიკალური ღირებულებათა სისტემა, მიუხედავად იმ სოციალური კონვენციებისა და შეთანხმებებისა, რომელიც საზოგადოებას გააჩნია. ამიტომ ის რაც მესთვის აქტუალურია, ის რაც მესთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ ჩვენ სინდისთან უნდა ვიყოთ დიალოგში და კონტაქტში. ავიღოთ ჩვენ თავზე პასუხისმგებლობა, ნიშნავს გავიაზროთ და გადავწყვიტოთ, რა არის ჩვენი გასაკეთებელი, მიუყვეთ ამას, ჩვენს დასახულ გეგმას და რა ასეთი არხეინი ენთუზიაზმით რო დღეს ვთქვი და ხვალ დამავიწყდა. ნებისყოფა გამოვიჩინოთ რო რაც ჩავი ფიქრეთ მიზან დასახულოთ და თანმიმდევრულოთ აღვასრულოთ და მაშინ ჩვენი საერთო მდგომარეობა გაუმჯობესდება ამით ვამთავრებ ჩვენს გადაცემას შეგახსენებთ რომ ყოველ დღე ვართ პირდაპირ ეთერში საღამოს შვიც საათზე გვისმინეთ საქართველოს რადიოს ეთერში გვიყურეთ საქართველოს პირველი არხის ვებგვერდზე ერთი TV წერტილი ჯი ასევე Facebook და YouTube არხებზე დაგვიმაგობდით Facebookზე გადაცემა მაშე ა ფსიქოლოგი საათი თეაგოგოტიშვილთან ერთად გემშიდობები ჯამთელობას და სიმშვიდეს გისურებთ ფსიქოლოგის საათი თეაგოგოტიშვილთან ერთად